ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்யுது இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டே டூக்கான சயின்ஸ் டாப்பிக்கு டெய்லி அஞ்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை நான் சால்வ் பண்ணி அதே மாதிரி அதுக்கான சோர்ஸ் பிடிஎஃப் வந்து கொடுக்குறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கொஷின் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கான சோர்ஸ் பிடிஎஃபும் அட்டாச் பண்ணுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுலேருந்து எதெல்லாம் நீங்கள் மெயினாக நோட்ஸ் எடுக்கணும் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்கிறத இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஃபவுண்ட் இன் டர்னர் சின்ட்ரோம் டர்னர் சின்ட்ரோமில் காணப்படும் குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் நாற்பத்தஞ்சு இது என்ன புக்கில் இருக்குன்னா டுவெல்த்து பயோசாலஜி சாப்டர் ஃபோரில் இருக்குது ஸோ அதுக்கான சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில நோய்கள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொன்னது பாருங்கள் டர்னர் சின்ட்ரோம் நாற்பத்தைந்து குரோமோசோம் இருக்கும் இது போக பார்த்திங்கன்னா டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி ஒன்று ட்ரைசோமி இதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க கொஷின் கேட்டானா எத்தனை ட்ரைசோமி நம்பர் கொடுத்த ட்ரைசோமின்னு சொல்லி கொடு கொடுக்கலாம் டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு இருபத்தி ஓராவது குரோமோசோம் ட்ரைசோமி நிலையில் இருப்பதை டவுன் சின்ட்ரோம் என அழைக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இது என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இது இம்பார்ட்டண்ட் இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்கள் நோட்ஸில் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா பட்டாவ் சின்ட்ரோம் இது வந்து பதினோ பதிமூணு ட்ரைசோமி ரெண்டாச்சா மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கிளைன்ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் கிளைன்ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம்னா எக்ஸ்எக்ஸ்ஒய் ஆண்கள் ஸோ இதில் மொத்தம் எவ்வளோ நாற்பத்தேழு குரோமோசோம் இருக்குது அடுத்து டர்னர் சின்ட்ரோம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ஓ இது வந்து பெண்கள் இருக்காங்க இது வந்து நாற்பத்தஞ்சு குரோமோசோம் இது வந்து பெண்களுக்கு வரும் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து குறைந்து காணப்படுவது காரணமாக அமையுது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மட்டும் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க எத்தனை குரோமோசோம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இங்கே ட்ரைசோமியை ஒன்றை கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா குரோமோசோமல் அப்நார்மலிட்டிஸ் ஸோ டவுன் சின்ட்ரோம் ட்ரைசோமி இருபத்தி ஒன்றுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டுவா சின்ட்ரோம் வந்து ட்ரைசோமி பதிமூணு இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மற்றெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கிளைன்ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஏழு குரோமோசோமு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷினில் கேட்ட டர்னர் சின்ட்ரோம் அது வந்து நாற்பத்தஞ்சு குரோமோசோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது ஃபஸ்ட் அதாவது சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் அடுத்து செவன்த் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கிரே இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கிரே என்பது எதை நலகுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே கதிர்வீச்சு சம்மந்தமாக உள்ளது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லை ரேடியேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரேடியேஷன் டோசேஜ் அளவு தான் வந்து கிரே இதை நீங்கள் எங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம்னா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா பார்த்தாது இது வந்து டென்த்து புக்கில் ரேடியோ ஆக்டி சம்மந்தமாக லெசன் இருக்குது யூனிட் சிக்ஸு அணுக்கரு இயற்பியல் இல்லை கதிர் இயக்கத்தை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த ஏரியா இம்பார்ட்டண்ட் கதிர் இயக்கத்தை பற்றி கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்காங்க அதே மாதிரி போன கொஷின் பார்த்துரும் இல்லை குரோமோசோம் சம்மந்தமாக அதுவும் பார்த்திங்கன்னா குரோமோசோம் ரிலேட்டடாக ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் குரோமோசோம் இது ரிலேட்டடாகவும் ரிப்பீட்டடாக கொஷின் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அனலைஸ் பண்ணுற மூலிமா உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவிலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கொஷின் வருதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஏரியாவை நீங்கள் நோட் பண்ணி வைக்கிற மூலிமா அதை பேஸ் பண்ணி அப்கமிங் எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறது ஸோ இந்த இதை கொஞ்சம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது பார்த்திங்கன்னா யார் யார் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து என்ன நம்பரில் இருந்து கதிர் இயக்கம் உள்ளது அதாவது அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டை விட அதிகமாக உள்ள தனிமங்கள் தனிச்சையாக கதிர் இயக்கங்களை வெளிப்படுத்தும் திறன் பெற்றவை யுரேனியம் ரேடியம் இன்னும் பிற அணு எண் எண்பத்தி ரெண்டை விட குறைவாக இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு தனிமங்கள் தான் கதிரியக்க தன்மை வாய்ந்தவையாக இருக்கும் அது என்னென்னா டெக்னீட்டியம் ப்ரோமெத்தியம் ஸோ அதோட அணு எண் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு அறுபத்தொன்று அதே மாதிரி இதுவரையில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இருபத்தி ஒன்பது கதிரியக்க பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் பெரும்பாலானவை பூமியில் உள்ள ரேர் எர்த்து மெட்டல்ஸ் அருமண் உலோகங்கள் 
இடைநிலை உலோகங்களாகவும் உள்ளன ஸோ இந்த நம்பர் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க செயற்கை கதிர் இயக்கம் தூண்டப்பட்ட கதிர் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு க இம்மாதிரியான கதிர் இயக்கத்தினை அதாவது செயற்கை கை கதிர் இயக்கத்தினை ஐரின் கியூரி ஜோலியட் ஆகியோர் கண்டறிந்தனர் மற்றெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் நீங்களே ஊனாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே கதிர் இயக்கத்தின் அழகு கொஷினே பார்த்திங்கன்னா கதிர் இயக்கத்தின் அழகு கிரேனா என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா கியூரினா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூரினா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கதிர் கதிர் இயக்கத்தின் தொன்மையான அழகு அதுதான் கியூரி ஒரு கியூரினா என்னென்னா ஒரு வினாடியில் மூணு புள்ளி ஏழு இன்ட்டு பத்துன்னு எடுக்க என்ற அளவில் சிதைவுகள் ஏற்பட்டால் அது ஒரு கியூரி எனப்படும் அடுத்து ரூதர் ஃபோர்டு இது ஒரு மொத்த நாலனாக இருக்கும் நாலு அழகு ரூதர் ஃபோர்டுங்கிறது மற்றொரு அழகு கதிரியக்க பொருளானது ஒரு வினாடியில் வெளிப்படுத்தும் கதிரியக்க சிதவின் அளவு பத்தினடுக்கு ஆறு எண்ணில் அது ரூதர் ஃபோர்டு ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு அந்த அளவு என்ன அதுக்கான இது என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இது இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு லைன் ரெண்டு லைன் மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஒரு கியூரினா என்ன ஒரு ரூதர் ஃபோர்னா என்ன பெக்கோரல் அப்படிங்கிறது கதிர் இயக்கத்தின் பன்னாட்டு அழகு இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கதிர் இயக்கத்தோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு கேட்டுக்கலாம் பெக்கோரல் அடுத்து வந்து ராஞ்சன் ராஞ்சனுங்கிறது வந்து காமா மற்றும் எக்ஸ் கதிர்களால் வெளிப்படும் கதிர் இயக்கத்தின் மற்றும் ஒரு அழகு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிரே கொடுக்கவே இல்லை நீங்கள் கிரே வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு மிச்ச நாளையும் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இதோடு சேர்த்து ஸோ இதிலேருந்து கொஷின் கேட்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறனால ஸோ இந்த ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து செவன்த் கொஷினா அடுத்து எயித்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் யூனிவர்சல் டோனார்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா ஓ குரூப்பை சொல்லுவாங்க அது என்ன புக்கில் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு டென்த்து புக்கில் யூனிட் பதினாலில் கொடுத்துருப்பாங்க யூனிவர்சல் டோனார் யார் யூனிவர்சல் ரிசப்ட் யாருன்னு கொடுத்துருப்பாங்க யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் வந்துட்டு ஏபி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு யூனிவர்சல் டோனார் பார்த்திங்கன்னா ஓ ஸோ அவங்க வந்து யாருக்குனாலும் டோ பிளட்டை டொனேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பிளட் குரூப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யார் பிளட் குரூப்பிங் கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சா அடுத்து வந்து என்னென்ன பிளட் குரூப் இருக்குது அதோட ஆன்டிஜின் என்ன ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் யார் கண்டுபிடிச்சா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இரத்த வகைகள் காரல் லேண்ட் ஸ்ட்ரீனர் இரத்த வகையை கண்டறிந்தார் இவர் ஏபி ஓ மற்றும் இரத்த வகைகளை அடையாளம் கண்டறிந்தார் டிகாஸ்டிலோ ஸ்டாய்னி ஏபி இரத்த வகையினை கண்டறிந்தார் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து மொத்தம் எத்தனை நான்கு வகை ஏ பி ஏபி ஓ இல்லை என்ன ஆன்டிஜின் என்ன ஆன்டிபாடின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் பார்த்துக்கோ வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏபிங்கிறது வந்து ஏபி இரத்த வகை கொண்ட நபரை அனைவரிடமிருந்து இரத்தம் பெறுவோர் வகையை சேர்ந்தவர்கள் ஓ பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கொடையாளி ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் யார் கண்டுபிடிச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு லேண்ட்ஸ்டைனர் மற்றும் விஎன்ஆர் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் வந்துட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா டியூப்ளிகேஷன் மைட்டோகாண்ட்ரியால் டிஎன்ஏ வந்து எப்போ இரட்டிப்பாகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஜி டூ ஃபேஸில் ஸோ இந்த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெல்த்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சாரி லெவன்த்து பாட்னி புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க மொத்தம் நாலு ஃபேஸ் இருக்கும் ஜி ஜீரோ ஜி ஒன் எஸ்ஸு ஜி டூ அப்படின்னு இருக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியா பார்த்தீங்கன்னா பகுப்படைகிறது ஜி டூ அப்போ இங்கே டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது பொதுவாக டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் அவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் தான் கேட்டிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஜி டூவில் தான் ஆகும் மைட்டோகாண்ட்ரியா கொடுக்காமல் ஜென்ரலாக டிஎன்ஏ ரெட்டிப்பாதல் கேட்டால் எஸ்ஸுக்கு தான் ஆன்சர் ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க
இங்கே கோ கொடுத்துருப்பாங்க மைட்டோ காண்டியத்தில் இருக்கிற டிஎன்ஏவும் சரி பசுங்கணிகத்தில் இருக்கிறதும் சரி எல்லாமே வந்து எங்கே இரட்டிப்பாகும்னா ஜி டூவில் தான் இரட்டிப்பாகும் அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா லேர்னிங் சம்மந்தமாக பார்த்துருப்போம் அது கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக கான்செப்ட்ஸோ லேர்னிங் அது ரிலேட்டடாக இது பார்த்திங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூடு ரிலேட்டடாக உள்ள கொஸ்டின் இதில் இந்த மாதிரிலாம் ஜென்ரல் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூடில் இதில் எது இல்லைன்னு கேட்குறாங்க கிரிட்டிக்கல் அப்சர்வேஷனாக இருக்கும் திறந்த மனப்பான்மை ஓப்பன் மைண்ட்னஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் மூட நம்பிக்கையிலேருந்து விடுபடுறதுல இருக்கும் பயாசிடா அதாவது பக்க சார்பானதாக இருக்குமானா அது இருக்காது அன்பயாசிடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது தான் ஆன்சர் சொல்லதான் இந்த பத்து கொஷ் கொஸ்டின் மொத்தம் இன்னைக்கு பார்த்தது அஞ்சு கொஸ்டின் நேற்று ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்னில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது நாளில் அஞ்சு கொஸ்டின்னா இரநூத்தம்பது கொஸ்டின் இரநூத்தம்பது டாப்பிக்கே கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் தைரியமாக வந்துட்டு சயின்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப பயப்படாமல் ஓரளவு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நேற்று கொஷின் பேப்பருக்கும் இந்த இன்றைக்குள்ள கொஷின் பேப்பருக்குமே சிமிலாரிட்டி பாருங்கள் குரோமோசோம் பற்றி நேற்று ஒரு கொஷின் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது ரிலேட்டடாக இன்றைக்கும் ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ இது ரேடியேஷன் ரிப்பீட் ஆகலாம் பிளட் குரூப்பாக இப்போ நம்ம இனி ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்தோம்னா ஒரே டாப்பிக்லேருந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் லெசன் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன பார்த்தோம் குரோமோசோம் அதாவது ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் செகண்டு ரேடியேஷன் கதிரி இயக்கம் சம்மந்தமாக உள்ள கொஸ்டின் அடுத்து மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் அடுத்து பிளட்டு ஸோ இந்த பிளட்டு இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டட் ஏரியா ஸோ நீங்கள் படிக்கிறத வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ